。哎，客官，您吃好了。嗯，客官，客官，您的酒肉饭钱还没结呢。呃，实在是对不起啊，这次俺要赊回账，回来的时候一定还你。哎、怎么像直白时？没门把他拦住！住、呃！呃上命来！大丈夫行不更名，坐不改姓，青面兽杨志便是我。哎呀，莫非是东京殿司的杨志士？店长，给曹家拿酒，拿肉来。哼，见过和尚化缘，没见过你这样吃酒肉的和尚。哪儿来的和尚？走走走。是娘贼，哪来这么多废话？走走走走走走走！哼、嗯，哼，嗯，哼，嗯，哟，哪来的野和尚，竟敢来此撒野？哈哈，想知洒家是谁？吃俺脸缠缠再说。将在此，却碰见了兄弟呀、啊！这位兄长如何称呼？洒家不是别人，正是严府老冲经略相公帐前的提辖鲁达的便是。因为洒家三拳打死了镇关西，而后又上五台山削发为僧。大伙看洒家身上刺满了纹绣，所以江湖人称
，花和尚鲁智深，哼，原来是鲁提辖。嗨，俺在江湖上早闻大名，听说师兄在大相国寺里倒拔了垂杨柳，怎么今日又到了这？哎，哎，愿闻良策。来啊，把大师傅绑了。我们是什么人？来这里做什么？我是在哪里抓到这个恶僧的？曹家，俺们有人得知这山下邻村的村民开着一个小酒店，怕和尚不识，来我们店中吃酒，还说找千百个梁山好汉来攻打那二龙山，还说把这村民全部给洗荡。把曹家放开！因此，小人拿来好酒，将他灌得烂醉，特意献给大王，以表村民的孝心，也为我村民解除隐患。啊，他还挺像的，看看他，看看去。嗯，你们原来是你这钓鱼，货色不错啊，正好给大王做下酒菜。给我带走，弄不死撒娇，撒娇活吞了你们。哎，放开撒娇，快走。你这秃驴！前天伤了我们家大夫，今日也让你尝尝滋味。待会儿我慢慢活剥了你。啊呸！要不是俺吃醉了酒，被你们这帮小贼擒，老子今天把你们都砸成肉酱！别动！嗯，再动宰了你秃驴！哈哈！邓大王，你个秃驴，前天踢倒我，伤了小腹。现在还轻重未消，没想到现世报来的这么快，今天就让你看看我的手段。来人，把他给我剐了！兄弟们，做菜吃！哈哈哈哈哈！且看今日谁吃谁呀！好！这样的洒家不杀，哈哈，否则休怪洒家残障无情。大小龙，大小龙，别，大小龙，别，小龙，小龙不敢了，小龙不敢了。大侠神勇，大侠神勇，小龙不敢不从，不敢不从啊！大侠，大侠，大侠龙，大侠龙，小龙，小龙不敢不从，小龙，小龙不敢不从。<笑>你们都听好了，这大和尚，原是魏州经略府的鲁提辖，东京倒拔垂杨柳的花和尚。这一位，东京治使青面兽杨志，两位都是江湖上响当当的人物。从今天起，就在二龙山落脚，也是你们的头领。是是是是是是是,是。卖刀嘞
一大船。别人都跑，你怎么不跑啊？汉子，你这刀卖几个钱呢？祖传的宝刀，要卖三千贯。哼，什么破鸟刀，卖那么贵？告诉你，二爷我花三十文钱就能买把刀，一样能切肉切豆腐。哼，你这破鸟刀有什么好处？敢叫宝刀？俺这刀，不是那铁铺里卖的白铁刀，俺这是家传宝刀。嚯！宝刀，怎么个宝法啊？说说看。哎，你倒是说呀，我问你话呢。说呀，你这刀怎么个宝法？拽你！二爷问你话呢。我这刀有三宝。第一，砍铜剁铁，刀口不卷。砍铜剁铁，你敢砍铜钱吗？哼哼，拿钱来。我给你三千贯，哼，干嘛？好啊！我闭上你那条嘴，找打啊！你且说，这第二件好处是什么呀？吹毛得过，呵呵吹毛得过，我不信啊！嗯，哎呀，这这这，哎呀，大哥，哎，吹毛得过，你过去让我看看。<笑>你且说，第三件是什么？说呀！这第三，杀人不见血。怎么个杀人不见血？把人一刀砍了，并无血痕，只是个快。哼哼，我不信。你用这刀，多一人给我看看。这进城里如何敢杀人？你若是不信，我杀只狗给你看。你说杀人不曾说杀狗，你不卖就算了，胡搅蛮缠什么？你用这刀杀个人给我看看，不然就把刀给我。别人怕你，俺可不是你能撩拨的。哟，哟，来来来来来来来，往这儿看，看呐！我与你今日无仇，昔日无冤，没来由我杀你干嘛？不敢杀我。啊，那就把这口刀给我。想要刀，拿钱来。没钱，没钱，你揪住俺干嘛？我就想要这口刀，不给。<笑>你要是条汉子，你就剁二爷一刀。不敢剁，就三十文钱把这刀卖给我。你这泼皮，莫不是想找死？哎，你说对了，跪地上给二爷磕俩响头，二爷我善心一发，就不打你了。也不要这口刀，怎么样？问你话，怎么样？你哎，哎呀，哎呀，哎呀，大哥，大哥，大哥，大哥，哎，大哥，你们全给我闪开！嗯，我，我，你把刀给我。Oh!
把这猪弄回去。哎，这里有两头黑猪，你是要拦这头，还是你那头？告诉他，有个黑大个找他，他要问洒家是谁，你就告诉他洒家是他的亲戚，前天刚娶了他而已。去征途在哪儿？他有生意了。哦，正大官人去街里打酒去了。鲁提辖，稍坐，我去叫，我去叫。哼，征途。小人原本是上街给提辖去打酒，怕提辖客气不肯，所以才打了狂语。哎，提辖，哎，你们哥几个别傻站着，赶紧给提辖上茶呀！哎、提辖，来来来来来，请坐，请。提辖，请。提辖，茶。<笑>你不是说要给洒家打酒去吗？哦，我天下说的是，我这就去。<笑>光吃酒怎么行？<笑>对了，你还得给洒家去找上几个大闺女，哈哈，再把你姐和你妹、你姨。和你姑一并找来陪洒家吃酒，这时辰要是早，洒家便回去；这时辰要是晚了，哈哈哈，那洒家便在此住上一宿。哈哈哈哈哈哈！说要啦，小人没有姨娘，若是要有姨娘，我就劝她改嫁于提辖。哈哈哈哈原来你这厮是个遇上软的便往死里欺负，遇上硬便玩了命的做奴才，这样的货色最为卑劣，猪狗不如。猪狗做不得奴才啊！不用他就去了。洒家奉小冲精略相公君旨，要十斤精肉。切成臊子，哎，里面不能有半丁点肥的。是的，是的，哎，赶紧切十斤精肉去。哎，洒家不要阿杂小子们的手切，你亲自去切。好，我切，我亲自切。嗯。
这啥呀？忙了半个时辰，都给您准备好了。您看是不是找人给您送？送什么送？还没完呢。再要使劲肥的，上面不可看到半丁点的筋肉，也给曹家切成臊了。哼！呃，七侠，这精瘦的怕是府上包馄饨，可这肥的干什么用啊？这是小城精烈相公的吩咐，你敢去问呢？只要府上用它，何用就好，何用就好。嗯，这店小二果然前来报信。俺要是不来，朕图尼斯得了信，非追上金翠莲妇女不可。嗯，可恼，还要让洒家陪着这厮一晌午。哼，等他们走远了，才能再教训他。哼到中午，怕是连中午饭都吃完了。去，给天霞送到府上。是。再要十斤寸金软骨，不可见得半丁点肉，也要切成臊子。是来消遣我的。崔莲和金老儿应该走远了。对了，洒家便是特地来消遣你的。我，哼！你这次欺人太甚！你个天下算什么？我下去！大家正等你发动呢！啊众精烈相公门将，做到关西五路联防使，都未敢叫朕关西。你一个杀猪卖药的屠户，出口不如的东西，也敢叫自己朕关西？你是怎么强骗的金翠莲？没打你一拳，便骂你一声，也算是先跟你打了招呼
，刚才这一拳为的是你抢骗金翠莲妇女，你招摇撞骗，欺凌弱小，抢骗妇女。洒家这一拳要打你的眼睛，把你打得睁眼瞎，让你看清楚打抱不平的好汉。肥猪，你往哪里走？啊！啊！呸！你这个破落户！军校，要是给洒家硬到底，军校，洒家倒饶你。军校，要是给洒家讨饶，洒家却偏不饶你。嗯嗯啊、这一拳，洒家为了百姓，恶贯满盈，强霸一方，居然与镇关西自居。洒家打你的脑子，让你清醒。啊啊你这黑猪，再起来和洒家打！这死也真不耐打。你看这厮凶神恶煞，他要是进来了，咱们恐怕会吃亏啊！对，快来人呐！快快来呀、啊！快，怎么了？快，小中击鼓！快去！去你们队友！开门！快开门！快！你顶住，不许拿顶门杠！快去！小秃驴，我在门缝里看得清楚，还问俺？哼，是俺。要是别人，俺就放你进来，就是不让你这个破了戒规的贼子进来。哼，再不开门，洒家便把这庙门给拆了。嗯，开门。哼，啊，哈哈，啊，呀。你是佛家弟子，怎敢喝得烂醉上身？你眼睛也不瞎，没看见寺院写的清规吗？但凡和尚吃醉酒，打四十出棍；门子众人吃醉，僧人上山也打十下。你赶紧下山，打我两掌！我操！你们两个刁和尚，洒家刚才不慎摔倒，二等为何不上来扶洒家？三退后，给洒家挠痒痒。还嘴里叽里咕噜的，说什么？哎、师兄，我们在念佛。对，对，念的什么佛？南无阿弥陀佛。好，洒家今日也造化了你们俩。受下留情，师兄。这两个刁大汉叫什么名字？为何跟着俺？张大了嘴巴却不说话。那那两个是金刚天王尼座，叫哈哈二将。这横将军专管吃酒的和尚，要是和尚吃酒，他就横横。那那个哈哈笑着说：“和尚吃酒是冤家，不能修炼成佛。”这好一个横横，一个哈哈。哼，洒家听了，这气儿不打一处来。本以为你两个刁大汉天王，整日里装聋作哑，不管这天下，不平之事，怎么？哈哈，洒家今日吃了几碗酒，打死你们俩！哈哈，洒家让你横横。哎，哇呀，是是。
世间空窗明，可你却是个空心泥潭，没心没肺。哼，洒下有心肠，打抱不平，却落得在死地，削发吃素，连名字都改了。哼，洒下今天。让你妆容作雅，是妆最光。
认得我吗？是是长老，这酒是否醒了？啊，打了一通，出了声汗，这酒醒了七八分了。嗯，长老，呃，俺就吃了点酒，可他们，他们却仗着人多打洒家。把他搀回去歇着，明天再说。搀回去。师傅，这，你看，您看，啊，走吧，都回去。是。智深，智深，长老，智深呐，我要下山了，带上你的行李，跟我一起去。看这市镇上有酒店、面店，还有卖菜卖肉的。俺要早知道有这个好去处啊，就不去托那小二的那桶酒吃了，自己下来买酒吃。哎呀，这几日俺这肚子熬的是清水长流，待会儿可得好好的吃一顿。哎，啊，师傅，师傅，有没有好铁呀、啊？师傅要打什么呀？要打条禅杖，一口戒刀，不知道。有没有上等的好铁？小人这里正好有好铁，不知道师傅要打多重的禅杖几刀？这是啊，你要打多沉多重的，我送给你。怎么，长老是要打了送给洒家？嗯，哈哈，呃，嗯，那就给洒家打一条一百斤重的便可啊。重了，师傅，小人不是怕打不出来，只怕师傅使不动。就是关王大刀也只有八十一斤，怎么，洒家还比不上那个关王吗？那关王也只不过是个人呢。小人看，只打条四五十斤的，也算十分重。哎，呃，那就依你，比着关王那刀，也给洒家打条八十一斤的，留着给洒家刮胡须、剃顶发用啊。哈哈哈哈哈！哎，重了不好使
大了不好看，我看呐、啊，就打一个六十二斤的水磨船长吧。使不动的时候可别怪小人，长老尽管放心，不用吩咐，小人自会用十分的好铁在这里打造。师傅，这两件要多少银子？不讨价，只要五两银子。好，就给你五两。要是打得好，还有赏啊。好嘞，小二拿好铁了。呃，只是呢，哎，俺还有点三碎银两，走，咱去买碗酒吃。嘿嘿嘿嘿呀，长老，这家好，哎，走走走走走。嘿嘿，师傅请。哎，刘家，快拿酒来吃啊！哎，我说两位师傅，可别怪罪，这里的房屋啊，都是文殊寺里的，本钱也是文殊寺里的。长老爷有法旨，要是卖酒给寺里的僧人吃，就收回小人的本钱，赶出屋去。本来有酒，你们来了，便没酒。怎么？你见过文殊寺的长老？没有。那就随便给洒家卖点吃。俺不说是你卖的啊！胡乱不得，胡乱不得！两位师傅，还是到别处吃去吧。嗯。哎呀，呃，家酒家，快，呃，啊，哈哈，呃，过往僧人，在你这讨碗酒吃。师傅，你哪里来的？呃，好，呃，洒家是行脚僧人，这游方途经此地，哈，在你这讨口酒吃。师傅，你要是五台山寺里的和尚，我可不敢卖酒给你吃啊。哎，嗨，洒家不是。快快打酒！你打多少酒、啊？别管多少，用大碗打来，要有肉再切他两盘。早些时候还有牛肉，都卖完了。嗯。嗯。呵。呵。嘿嘿，嘿嘿呀，酒家，你这炖了一锅喷香的狗肉。为何不卖给洒家吃啊？啊！哎，哎呀，再给洒家倒点蒜泥，洒家吃喝好了还吃着要。好，哎，酒家，哎，给我泡杯清茶，煮碗素面。好嘞，马上就来。您的禅杖和戒刀已经打好了，好，拿给洒家看看。好嘞，去，把师傅的禅杖抬出来，看看刀。嗯。慢点，慢点，慢点，慢点。再教你一套掌法，你先看看
是个好生了得的高人呐！呃，少安一拜。哎，只身请起，起来。啊，我有话对你说，随我来。哎。哎呦！神人呐、啊，要是没有千万斤的气力，怎抬得起这杨柳树啊？你们几个把这棵树给俺种好喽，千万不可让它死了。都种好了，哎、都种好了，没少见，种好了。哎。
的一手好器械。你手无寸铁，还带着枷锁，你如何拦得住洒家？两手空空，有什么不好？那你就怨不得洒家了，看残障！我这。好神力，好巧力，哈哈！你没了退路，还不出墙去？出了此墙又如何？一墙还有一墙高，哈哈！刚才就差一步你就出墙了，还差一寸就毁了你菜园子的墙。哈哈，走。呀，走。师傅，再使些力气。敢戏弄洒家，是你们坏了常住，还敢说谎犯刁。师傅，你别听他们胡说。他看你手中有禅杖，而他没有兵器，不敢与你争辩，拿话搪塞你。拿话搪塞俺？师傅，你想想，他们又吃酒，又吃肉，我们连粥都喝不上，你说是不是？你再回去走一趟，看他们怎么说。说的也是。哪里来的野和尚？嗯、还敢管我们的闲事？赶紧出来受死！哈哈，你们这两个狗贼，洒家正要去找你们呢。哎、哦、呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！有两下子。
肚子，开大家吃饱了，再回来抓你们算账。好你个秃驴，打不过你就跑，老子会在这儿等着你的。贼欺负洒家没了盘缠，这肚子饿得紧呐，要不洒家定取了你们两个狗贼的性命。嘿，哈哈，这偌大一片赤松林，却不能给洒家当酒肉吃。嘿。就是做个强盗，也不能落得如此狼狈啊！难道暗池真要饿死在这儿了？站住！洒家正好一肚子的恶气没地儿撒呢，哈哈，正好剥了你的衣服，当了换酒肉吃。站住！嗯，哈哈。叫什么？生意怎么那么耳熟啊？洒家是你爷爷。嗯嗯，这啊啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，怎么那么少？好哎呀，你这次好生啰嗦！洒家姓鲁名的，法号之春，看账了。哎,哎，陆地侠，还认得史大郎吗？哈哈哈哈哈！哎呀，原来是大郎啊！哥哥，哎呀，哥哥，哎呀，兄弟啊，原来是你啊！你可把哥哥我给累坏了、啊哎哎！快坐下！哎，哎，来来，快坐下！哎呀，哎，大郎啊，上次魏州一别，你都去了何处啊？哎，自小弟与哥哥那日分别之后啊，次日便听说哥哥打死了镇关西，小弟呢就离开魏州城，四处游历。最近啊，没了盘缠，想在这赤松林里打些盘缠，没想到却遇到了哥哥。呵呵呵，哎，哥哥，你怎么当了和尚？哈哈，哎呀，洒家杀了郑关西，便去了代州。这无奈之下，金老汉便举荐洒家去五台山出家当了和尚。却不料，那偌大个五台山，他竟容不下洒家。后来又知洒家去东京大相国寺看菜园子。后来碰上豹子头林冲，我二人便结为了兄弟。哥哥，你也识得林教头，他最近怎样？哎，别提了。怎么了？这林教头
遭高俅高压内陷害，被发配到了沧州充军。洒家怕他一路遭奸人所害，便一路把他护送到了沧州，这才急着赶回东京，去照顾林家的老小。却不想，这一路花光了盘缠，这洒家这肚里饿得吃紧呐、啊。先前，想到那瓦罐寺去化完斋饭充饥，却不料，哼！倒受了那样个鸟人的恶趣。哎，哎，哥哥，你肚子饿了，我这儿有些牛肉和烧饼，你吃不吃？吃，吃吃。兄弟有多少，但凡拿了。哎呀，来。哎呀，烧饼，慢些，慢些。你们这两个撮鸟，快快出来给洒家送死！哼哼，怎么，怕了？不敢出来与洒家动泥塑活吗？好玩！考你个秃驴，还敢回来找打？哈哈哈哈！你们这两个撮鸟，胆敢恃强凌弱，今天便是你们的死期！嗯，是。大家的厉害了吧？哈哈哈！哎，哼，哈哈，嗯，哎，哥哥，这回可出气了吧？哎，哎，多谢兄弟了啊！走，下山吃酒。师傅，您这是在挑粪呐？洒家不挑粪，还请你们吃酒不成？师傅说笑，师傅说笑。你们几个到这儿来作甚呢？俺们几个是这大相国寺的街坊邻居，特来庆贺大和尚您上宫之喜。是啊，师傅，师傅。是啊。既然都是街坊邻里，那就到谢衣里来坐吧。啊，哎，师傅。小人参拜师傅，小人参拜师傅。这伙人不三不四，又不肯进前来，莫非是想要戏弄洒家？哼！俺先往前去，让这几个小厮看看洒家的手脚。嗯，来，都起来吧。呵呵。来人帮忙啊！走！走！哎
你们这几个破民敢陷害咱家啊！哈哈，你们吃屎去吧！跑一个洒家扔一个，跑两个洒家扔一双。哈哈哈哈哈哈哈！啊！哈哈！哎，这粪坑有多深呢？小王，小粪坑，没你的深啊！哈哈，滋味如何？我们浑身沾满了臭屎，头发上爬满了蛆虫，师傅，饶了我们吧，师傅！哈哈哈哈哈！你们这几个破皮，快去把这几条蛆虫捞准，洒家暂且饶他不死。哈哈，快去！哎，这这这！哈哈哈哈哈！快快快快快！上去！拿着！快点！快点！快点！哎，师傅！哎哎哎！师傅，师傅，你们这几个泼皮，怎么又折返来了？师傅，我们几个泼皮啊，商量了一下，凑了些钱，给您备了些酒菜。对，师傅，都准备好了啊，请吧，师傅。哼，哎，师傅来了，快快快，哎，师傅，师傅请，来来来，师傅，哎，师傅坐，师傅，师傅请。你们这群泼皮，倒还算有点孝心啊！师傅请坐，师傅请坐，师傅坐，来，师傅。尔等，迎合缘故，买酒肉给洒家吃啊！嗯，师傅，您有所不知啊，我等种泼皮下得住软的，但是吓唬不住硬的呀。打别人的时候少，被人打的时候多。而今洪福齐天，遇到师傅在这里，日后为我等种泼皮做主，以后在东京城里，我们就不怕挨打了。对，以后就没人欺负咱们了。对对呀，没人欺负咱们了。对呀，再也没人欺负咱们了。师傅，再也没人欺负咱们了。听你们这群撮鸟，自己叫自己是泼皮，毫不掩饰自己的羞耻，这倒也算是。光明磊落啊<笑>！洒家就冲这点儿，往后就收你们这群泼皮做洒家的徒子徒孙吧！哎，快跪下，快跪下，快跪下！谢谢师傅，收我一万，谢谢师傅，免了，免了，免了这些俗套！来来来，酒来来来，酒倒是酒，快上，快上，快上，快上，快上，快上，赶紧满上！哎哎哎，来师傅，嗨，嗯。